Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba będzie o nawozach, żarówkach, ale przede wszystkim o samolocie. Bohaterem odcinka jest RWD-21. W latach 30. XX wieku polskie lotnictwo promowane było przez państwo w taki sposób, że każdy nabywca nowego polskiego samolotu był zwolniony z podatku, a potężna organizacja, jaką była Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, za darmo wypożyczała właścicielowi silnik do tego samolotu i ponadto zapewniała przeszkolenie na pilotaż motorowy, jak to się wtedy nazywało. W związku z czym powstał popyt na sportowy, szkolno-sportowy, szkolno-turystyczny samolot, który powinien być w miarę tani, łatwy w pilotażu, zdatny do masowej produkcji, ale niekoniecznie musiał mieć rajdowe osiągi. I taki samolot opracowały zakłady RWD, po raz pierwszy stosując w samolocie jednosilnikowym układ dolnopłata. Początkowo opracowano samolot RWD-16 i co ciekawe on był opracowany za pieniądze firmy Osram, tej, która produkowała żarówki. I to nie jest lokowanie produktu. Można prześledzić, że ta niemiecka firma miała również swój polski epizod w swojej historii. Ale zbudowany za pieniądze producenta żarówek samolot okazał się niesterowny kierunkowo. Nie działał w nim ster kierunku ze względu na niedostateczne opracowanie aerodynamiczne. W związku z czym zastąpiono go samolotem RWD-16 BIS. I tutaj mimo, że tradycja lotnicza nazywania samolotów sugerowałaby nam, że to jest jego ulepszona wersja, to tak naprawdę był to w zasadzie od nowa stworzony płatowiec, który zachował tylko nazwę poprzednika. No i na nim testowano inne stateczniki i po zastosowaniu statecznika takiego wyższego, bardziej szpiczastego, okazało się, że samolot jest prawidłowy w pilotażu i wyprodukowano jeszcze samolot RWD-21, o którym dzisiaj mowa i on, mimo że znowu ma oznaczenie, jakby był innym samolotem, to tak naprawdę była to, można powiedzieć, taka topowa wersja RWD-16 BIS. On miał mocniejszy silnik, inne wyposażenie kabiny, natomiast płatowiec niczym się istotnym nie różnił. I samolot RWD-21 został oblatany w lutym 1939 roku przez Eugeniusza Przysieckiego. Zobaczmy, jak zbudowany był RWD-21. Kadłub był drewniany, półskorupowy. Widać tutaj wyraźnie wręgi i fakturę pokrycia, które w całości było wykonane ze sklejki brzozowej. Kadłub jest od strony dolnej w zasadzie płaski. Do kabiny pilota wchodziło się z dwóch stron po otwarciu oszklenia. Tutaj sposób otwierania w prototypie i w egzemplarzu seryjnym był nieco inny. Statecznik pionowy, jak wspomniano, jest szpiczasty, taki sam jak w poprawionej wersji RWD-16. Jego kształt zapewnił sterowność kierunkową, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji, która była cieniowana aerodynamicznie przez kabinę. Usterzenie poziome jest jednoczęściowe i nieprzestawialne, a stery są kryte płótnem z popychaczami ukrytymi w kadłubie. Kabina była dość pękata. Dwa siedzenia pilotów były obok siebie. W zasadzie to nie były nawet dwa siedzenia, tylko dwa miejsca połączone w jedną szeroką kanapę. Ale co ciekawe, piloci mieli do dyspozycji jeden drążek sterowy umieszczony pomiędzy nimi. Zatem dostęp do niego miał zarówno pilot z lewego, jak i prawego siedzenia. Natomiast przepustnica i dźwignia opuszczania klap były tylko po stronie lewej. Nie wiem, czy egzemplarze szkolne dla aeroklubów miały być w pełni dwusterowe, czy tylko prototyp miał wszystko z jednej strony, no ale brak dostępu z obu siedzeń do tak kluczowych elementów sterowania samolotem no, jest sporym utrudnieniem, o ile nie dyskwalifikacją, jeżeli chodzi o loty szkolne i właśnie przeszkalanie na pilotaż motorowy. Przyrządy i przełącznik skrowników zostały umieszczone dość daleko od siebie, tak luźno sobie spoczywają na szarej desce. Samolot ważył 425 kg, a jego maksymalna masa startowa wynosiła 685. Płat jest dwudźwigarowy, drewniany, kryty sklejką i płótnem. Ma obrys trapezowy z zaokrąglonymi końcówkami, w których umieszczono bardzo praktyczne uchwyty do łatwiejszego hangarowania, manewrowania na ziemi i również bezpiecznego kotwiczenia samolotu. Lotki są typu szczelinowego, oparte na trzech zawiasach, natomiast pod centropłatem były sąsiadujące ze sobą metalowe klapy krokodylowe. One były tak blisko, że z daleka wyglądały jak jedna szeroka klapa, ale były dwie osobne, można je było wychylać o 15 i o 60 stopni. Każda połówka miała pięć zawiasów. Na górnej powierzchni lewego skrzydła znajduje się dajnik ciśnienia, a na przejściu skrzydła w kadłub wlew paliwa. Rozpiętość skrzydeł samolotu to 11 metrów. Podwozie jest stałe, koła główne umieszczone na amortyzatorach, 
mają ładne oprofilowanie owiewkami, natomiast rozmiar ogumienia to 420 na 150. Z tyłu zastosowano płozę, natomiast muzealny egzemplarz, który widzimy, ma dołączone do niej kółeczko. Samolot miał dwuopatowe drewniane śmigło napędzane czterocylindrowym silnikiem rzędowym z wiszącymi cylindrami, co jest typowe dla rzędowych silników RWD. I w wersji tej słabszej RWD 16 bis to był silnik Walter Micron 2, on miał 62 konie mechaniczne, natomiast mocniejszy RWD 21 miał 90-konną jednostkę Cirrus Minor. Część dziobową i osłony silnika wykonano z blachy, Samolot zużywał 20 litrów na godzinę i zabierał 73 litry paliwa na pokład. Osiągał 210 km na godzinę, a prędkość przelotowa to w zależności od źródeł między 170 a 180 km na godzinę. Do wybuchu II wojny światowej ukończono 3, 4, a może 5 samolotów. Trudno tutaj jednoznacznie ocenić, ale nie zrealizowano na pewno większości zamówień, w tym nie zrealizowano również jednego z samolotów, który był zamówiony jako pokazowy na rynek egipski. Wedle najpełniejszej wersji, jaką udało mi się znaleźć, ukończone zostały przed wojną następujące samoloty. Jeden to był Papa Eko, czyli niebieski prototyp, którym ilustrowany jest niniejszy film. Drugi to był Romeo Foxtrot, on był nazwany Kali Magnesia i stanowił własność wytwórni nawozów mineralnych. Następnie był Romeo Golf, to był kremowy samolot, on był ufundowany przez LOP. I jeszcze spotkałem się ze znakami rejestracyjnymi Romeo Hotel, Alfa Romeo i Romeo Eco, natomiast o tych samolotach nic nie wiem jak wyglądały ani kto je zamówił. Tak czy inaczej latające egzemplarze we wrześniu 1939 roku ewakuowano. Tutaj przebazowania z Młocin podczas tej ewakuacji dokonał m.in. 28-letni wówczas Bronisław Żurakowski, późniejszy konstruktor śmigłowców, który wcześniej latał tylko na szybowcach. To też bardzo dobrze świadczy o tym, jak łatwy w pilotażu był RWD-21. Jeden z samolotów, tą Kali Magnezję, przebazowano przez Białą Wakę do Dźwińska na Łotwie i jego los nie jest znany. Dwa samoloty trafiły na teren majątku Markowca pod Stanisławowem, to jest na terenie dzisiejszej Ukrainy. Stanisławów to Iwano-Frankiwsk. I stamtąd zostały ewakuowane do Rumunii. Rumunii prezentowany tutaj błękitny samolot przemalowali na granatowo, otrzymał on rumuńskie znaki rejestracyjne i był użytkowany do końca wojny. Następnie powrócił do Warszawy, otrzymał polskie znaki i do roku 50 latał w aeroklubie, skąd został przekazany do krakowskiej kolekcji i dzisiaj możemy oglądać go w Muzeum Lotnictwa Polskiego. W 95 roku samolot ten przetransportowano do Dęblina, gdzie został odrestaurowany, przywrócono mu przedwojenne oznaczenia i prototypowe błękitne malowanie, a w czasie renowacji uruchomiono również jego silnik. Samolot można oglądać w Krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie stoi w towarzystwie i w sąsiedztwie samolotu RWD-13. Są to jedyne przedwojenne samoloty marki RWD zachowane w Polsce. Zdecydowanie warto zobaczyć jest bliska. Natomiast kto nie może przyjechać do Krakowa, niech ogląda zabytki nieba. Do zobaczenia.